السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ دس از شاہ حسین آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے یونٹ نمبر ون اینڈ یونٹ نمبر ٹو تو ہمارے پاس یہاں پر ایم سی کیو نمبر تھرٹی ون ہے وچ ون آف دی فالوئنگ از ٹرو ہمیں بتانا ہے کہ یہ فور آپشن میں کون سا ریلیشن ہمارے پاس جو گیون ہے یہ ٹرو ہے تو ہمارے پاس الفا آپشن ہے سیٹ آف ہول نمبر از اے سب سیٹ آف نیچرل نمبر تو یہ آپ کو پتا ہے ریلیشن جو ہے ٹرو نہیں ہے سیکنڈ بیٹا آپشن ہے ہمارے پاس سیٹ آف انٹیجر از اے سب سیٹ آف سیٹ آف نیچرل نمبر یہ بات بھی ٹرو نہیں ہے اسی طرح ہمارے پاس جو چارلی آپشن ہے چارلی آپشن یہ ہے کہ سیٹ آف ریئل نمبر از اے پراپر سب سیٹ آف سیٹ آف کمپلیکس نمبر تو یہ بات کیا ہے ٹرو ہے لاسٹ کو دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس سیٹ آف ریئل نمبر از اے سب سیٹ آف ریشنل نمبر تو یہ بات بھی فالس ہے تو ہمارے پاس یہاں پر جو سوٹیبل آپشن ہے وہ چارلی آپشن ہے اسے ہم فردر ڈیٹیل میں ہنٹ کے طور پہ ایسے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ سیٹ آف نیچرل نمبر جو ہے یہ پراپر سب سیٹ ہوتا ہے سیٹ آف ہول نمبر کا اور سیٹ آف ہول نمبر پراپر سب سیٹ ہوتا ہے سیٹ آف انٹیجر کا اور سیٹ آف انٹیجر پراپر سب سیٹ ہوتا ہے سیٹ آف ریشنل نمبر کا اور سیٹ آف ریشنل نمبر جو ہے یہ پراپر سب سیٹ ہوتا ہے سیٹ آف ریئل نمبر کا اور سیٹ آف ریئل نمبر جو ہے یہ پراپر سب سیٹ ہوتا ہے سیٹ آف کمپلیکس نمبر کا اور یہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیٹ آف کمپلیکس نمبر از اے سپر سیٹ یعنی تمام ادر سیٹ اس کے سب سیٹ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو سوٹیبل آپشن ہے وہ آپشن ہے چارلی نیکس ہمارے پاس ایم سی کیو نمبر تھرٹی ٹو ہے فار آل پی کیو آر بلانگ ٹو سیٹ آف ریئل نمبر اف پی از ایکول ٹو آر اینڈ آر از ایکول ٹو کیو And this implies that P is equal to Q is called dash property. ہمیں بتانا ہے کہ یہ کونسی property ہے. First one is reflexive property. اب dear student یہ properties آپ کو یاد ہونی چاہیے. Mostly ان میں سے کوئی ایک MCQs میں آ جاتی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے reflexive property کیا ہے. Reflexive property یہ ہے for all A belong to set of real number. Then there exist then there exist a is equal to a تو اس property کو ہم name دیتے ہیں reflexive property اور next ہے ہمارے پاس property number b property number beta جو ہے option میں transitive property transitive property کیا ہے transitive property یہ ہے for all a b c belong to set of real number then there exist a is equal to b equal to b and b جو ہے is equal to c this implies that a is equal to c تو یہ ہمارے پاس ہے transitive property تو یہاں پر آپ notice کریں ایسا ہی ہے p is equal to r and r is equal to q this implies that p is equal to q this property is called transitive property تو ہمارے پاس یہاں پر correct option کونسی ہے beta option ہے correct option remaining کو بھی ہم discuss کر سکتے ہیں symmetry property کیا ہے symmetry property یہ ہے for all a b belong to set of real number then there exist a is equal to b it means b is equal to a this is called symmetric property اور last one ہے ہمارے پاس cancellation property cancellation property کیا ہوتی ہے for all a b c belong to set of real number then there exist a a plus c is equal to b plus c this implies that a is equal to b تو dear student یہ ہمارے پاس ہے cancellation property under addition اور same cancellation property اگر under multiplication کی بات کرتا ہے تو then there exist a c is equal to b c this implies that a is equal to b تو remaining کو just میں نے discuss کیا آپ کو concept revise کروانے کے لیے remaining property کا تو یہاں پر next ہمارے پاس mcqs ہے 33 if minus 3 less than minus 2 then which one relation is true 3 less than 2 beta option है 1 by 3 greater than 1 by 2 charlie option है minus 1 by 3 less than है minus 1 by 2 delta option है हमारे पास 1 by 3 less than है 1 by 2 अब dear student एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर हमारे पास ये है for all a is greater than b तो जब हम इस ان ایکوالیٹی کو نیگٹیو نمبر سے ملٹی پلائی کریں گے تو یہ کیا بنے گا مائنس اے لیس دن مائنس بی ٹھیک ہے یعنی جب ہم نیگٹیو نمبر سے ملٹی پلائی کریں گے تو ایرو سائن چینج ہو جائے گی سیم اگر ہمارے پاس یہ ہے اے 
is greater than b then there exist 1 over a less than है 1 over b सेम जब हम इन इक्वालिटी के रिलेशन का रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल में भी एरो साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है अब हम अपने एमसीक्यूज की तरफ आते हैं एमसीक्यूज ये है कि माइनस का 3 लेस देन है माइनस का 2 तो डियर स्टूडेंट अगर मैं इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा 3 ग्रेटर देन 2 और आप नोटिस करें जब मैंने इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इन इक्वालिटी का एरो साइन चेंज हो गया और साइन क्या होगी पॉजिटिव होगी अब यहां पर हमारे पास 3 ग्रेटर देन 2 ये ऑप्शन में नहीं है अल्फा ऑप्शन तो हमारे पास 3 लेस देन 2 है इट मींस अब हम रेसिप्रोकल में जाते हैं तो अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो डेफिनेटली 1/3 क्या होगा लेस देन होगा 1/2 के क्यों जब हम रेसिप्रोकल में जाते हैं तो एरो साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है तो आप नोटिस करें हमें रिजल्ट में सूटेबल ऑप्शन जो है डेल्टा मिल रही है नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू 34 सेट है 0.1 इज क्लोज्ड हमें ये बताना है कि कौन सी क्लोजर लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या फिर नन ऑफ दिस तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट ये चेक करने के लिए आपकी सहूलत के लिए मैं यहां पर एडिशन टेबल ड्रा कर देता हूं हम सबसे पहले इसे चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देन हम इसे चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो आप नोटिस करें यहां पर अगर मैं एडिशन टेबल बनाता हूं हमारे पास ये है एडिशन टेबल और यहां पर सेट के एलिमेंट क्या है यहां पर एडिशन टेबल है 0, -1 0, -1 ऐड करूंगा 0 ऐड करूंगा -1 -1 ऐड करूंगा -2 अब आप नोटिस करें जो रिजल्टिंग नंबर हैं ये सारे सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे ये सारे एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे इट मींस कि एडिशन लॉ होल्ड नहीं करता इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाऊंगा तो डेफिनेटली यहां पर मल्टीप्लिकेशन साइन आ जाएगी यहां पर है 0 -1 0 -1 मल्टीप्लाई करूंगा 0 0 इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0 इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 तो आप नोटिस करें हमारे पास जो सेट है उसमें 1 एलिमेंट जो है एग्जिस्ट नहीं कर राइट मींस के मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती और डिवीजन वाली तो अंडरस्टूड है होल्ड नहीं करती क्योंकि जब मैं 1 ओवर -1 0 लिखूंगा तो ये अनडिफाइंड बन जाता है इट मींस हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी है डेल्टा ऑप्शन है जो कि सूटेबल ऑप्शन है नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररैशनल नंबर तो डियर स्टूडेंट इररैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम p ओवर q फॉर्म में राइट ना कर सके तो यहां पर हम इसको चेक करते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है रूट 7 यहां पर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है रूट 7 अपॉन में है रूट 3 4 7 अब डियर स्टूडेंट 3 4 7 को 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 राइट कर सकते हैं सिंपलीफाई करेंगे रूट √7 तो ये बनेगा हमारे पास 7 √7 तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये 1 ओवर 7 आएगा और ये आपको पता है 1 ओवर 7 एक रैशनल नंबर है इट मींस कि हमारे पास इररैशनल नंबर में अल्फा ऑप्शन तो नहीं है और जब अल्फा ऑप्शन कट हुई है तो साथ ही हमारे पास जो डेल्टा ऑप्शन है ये भी कट हो गई है डेल्टा ऑप्शन क्यों कट हो गई है क्योंकि ऑल ऑफ दिस मेंशन था अब हम बीटा ऑप्शन चेक करते हैं बीटा ऑप्शन है हमारे पास 2 क्यूब रूट ऑफ 8 तो आपको पता है क्यूब रूट को मैं राइट कर सकता हूं 8 को 2 टू द पावर 3 और इसे 1/3 कैंसिल आउट करूंगा तो ये क्या बन रहा है 4 बन रहा है और आपके पास 4 भी रैशनल नंबर है तो एक ही ऑप्शन रहेगी चार्ली ऑप्शन होगी जो कि हमारे रिक्वायर्ड सूटेबल ऑप्शन होगी चेक करने की जरूरत नहीं है अंडरस्टूड है कि जब हमारे पास तीन ऑप्शन नहीं है तो लास्ट वाले जो रिमेनिंग ऑप्शन है रेस्ट ऑफ द ऑप्शन जो है इज एन इररैशनल नंबर नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 37 द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू द पावर 4 प्लस आयोटा टू द पावर 5 अपॉन 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन है हमारे पास 1 बीटा ऑप्शन है 1 माइनस आयोटा चार्ली ऑप्शन है हमारे पास 0 और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास 1 प्लस आयोटा डियर स्टूडेंट हमें करेक्ट ऑप्शन पे जाना है तो करेक्ट ऑप्शन पे जाने के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि जब भी हमारे पास सम ऑफ फोर कंजक्टिव आयोटा होगा तो इक्वल टू क्या होगा 0 यानी यहां पर अगर हमारे पास है आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा 0 और ये लाज़मी नहीं है कि यहां पर ये 
कंजक्टिव पावर वन से ही स्टार्ट हो कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है ऐसे भी हो सकता है अयोटा टू दी पावर फोर्टी प्लस अयोटा टू दी पावर फोर्टी वन प्लस अयोटा टू दी पावर फोर्टी टू प्लस अयोटा टू दी पावर फोर्टी थ्री तो अगर हम इन फोर का सम लेंगे तो तब भी ये इक्वल टू जीरो ही आएगा अब यहाँ पर हमें चलाकी लगानी है डियर स्टूडेंट फर्स्ट फोर का सम करने की बजाय मैं यहाँ पर लास्ट फोर का सम ले रहा हूँ तो आप नोटिस करें जब मैं इनका सम करूँगा तो इनका सम हमारे पास क्या आएगा इनका सम आएगा ज़ीरो इसका मतलब अच्छी बात यह है कि ये एलिमिनेट हो चुका है रिमेनिंग आया वन प्लस अयोटा अपॉन वन प्लस अयोटा तो इसे टिश्यू टिश्यू आ, आ करेंगे तो रिमेनिंग आंसर हमारे पास कौन सा आएगा एल्फा ऑप्शन आएगी जो कि सूटेबल ऑप्शन है नेक्स्ट है हमारे पास 38 एट एम सी क्यूज इफ थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस वाई इन टू अयोटा इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस थ्री अयोटा प्लस सिक्स देन एक्स वाई इक्वल टू यानी हमें प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई चाहिए तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करने के लिए डेयर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे इक्वेटिंग करेंगे रियल एंड इमेजनरी पार्ट तो आप तो जो फरमाएं यहाँ पर इसका मतलब है ये जो थ्री x है इसको रियल पार्ट के इक्वल होगा तो ये किसके इक्वल आएगा सिक्स के और ये जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है टू एक्स माइनस वाई इसको जब इक्वल लेंगे तो किसके इक्वल आएगा माइनस के थ्री के तो यहाँ पर मैंने क्या किया इसको इक्वल लिया हमारे पास रियल पार्ट है इक्वेटिंग थ्री एक्स इज इक्वल टू सिक्स दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू टू यहाँ से x की वैल्यू टू आ चुकी है अब सेकेंड को इक्वेट करेंगे टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री यहाँ से x की वैल्यू प्लग कर देंगे जब मैं यहाँ फिट करूँगा टू तो ये बनेगा फोर ये नेगेटिव इधर शिफ्ट करेंगे प्लस थ्री इज इक्वल टू वाई तो y की वैल्यू क्या आएगी सेवन और जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे सेवन टू का क्या आएगा फोर्टीन जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है सूटेबल ऑप्शन है बड़ी खुशी होती है जब हमें करेक्ट ऑप्शन मिल जाए शायद आपको भी होती हो या ना हो नेक्स्ट है हमारे पास एम सी क्यू थर्टी नाइन द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ टू माइनस थ्री योटा अपॉन थर्टीन इज हमें इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है अब डेयर स्टूडेंट देखने में फ्रैक्शनल वैल्यू है यहाँ पर आपके पास है डिनोमिनेटर में जस्ट रियल नंबर है तो आपकी सहूलत के लिए एक ऑप्शन तो ये है कि हम ये फार्मूला लगा सकते हैं इफ जी इज़ इक्वल टू ए कोमा बी देन जी इनवर्स हमारे पास जी इनवर्स क्या होगा ए अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर एक ऑप्शन तो ये है कि हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं सेकंड हमारे पास सूटेबल ऑप्शन ये भी है जो कि यहाँ पर मैं समझता हूँ आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट यही है ये गिवन है मैंने रेसी प्रोकर लिया वन ओवर जी अब आपको पता होना चाहिए वन ओवर जी क्या होता है जी इन वर्स होता है तो इसको मैंने राइट किया थर्टीन अपॉन टू माइनस थ्री अयोटा कंजुगेट लिया टू प्लस थ्री अयोटा अपॉन टू प्लस थ्री अयोटा तो सिंप्लीफाई करेंगे आप नोटिस करें ये बनेगा थर्टीन इंटू टू प्लस थ्री अयोटा यहाँ पर आपके माइंड में आ रहा होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर लेकिन मैं अब आपको ये बताऊँगा कि यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं z z कॉन्जुगेट होता है z मोड का स्केयर ठीक है तो ये आपके पास z है ये इसका कॉन्जुगेट है क्या आएगा z मोड का स्केयर यानी हमारे पास आएगा 2 का स्केयर 2 का स्केयर क्या बनेगा 4 प्लस 3 का स्केयर वो बनेगा हमारे पास 9 4 प्लस नाइन बनेगा 13 तो ये फोर्थ हो गया रिमेनिंग हमारे पास जीन वर्स आ चुका है टू प्लस थ्री अयोटा जो कि हमारे पास एल्फा ऑप्शन है सूटेबल ऑप्शन है फार्मूला भी अप्लाई कर सकते थे लेकिन उसमें सिंप्लीफिकेशन ज़रा ज़्यादा थी नेक्स्ट है एम सी क्यूज फोर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर z z1 z2 बिलोंग टू सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर डेयर स्टूडेंट आपने नोटिस किया होगा सी पे ये इस तरह बेदर्दी से कट लगाया होता है तो ये बेसिकली सेट को रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ऐसे आर पे को स्टाइलिश दिखा होता है सेट ऑफ रियल नंबर रिप्रेजेंट करता है हमें बताना है कौन सी ऑप्शन सूटेबल ऑप्शन नहीं है तो हम देखते हैं आप नोटिस करें लास्ट में z डबल कॉन्जुगेट इक्वल टू z डेफिनेटली z का कॉन्जुगेट लिया अगेन कॉन्जुगेट लेंगे तो z के इक्वल ही आएगा ये तो ट्रू है हमें कौन सी ऑप्शन ढूंढनी है जो कि ट्रू ना हो चार्ली ऑप्शन है z z कॉन्जुगेट इक्वल होता है z मॉड स्केयर अभी हमने ये प्रॉपर्टी फिट की है ये भी ट्रू है अब हम आते हैं यहाँ पर बीटा ऑप्शन पे बीटा ऑप्शन है जी वन प्लस जी टू होल कॉन्जुगेट लेस देन इक्वल टू जी वन कॉन्जुगेट प्लस जी टू कॉन्जुगेट तो डियर स्टूडेंट ये वाला रॉन्ग है कैसे रॉन्ग है 
ऐसे रॉन्ग है कि हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर एग्जीम जो है होल्ड नहीं करता मतलब कि अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं हम नहीं बता सकते हैं कौन सा कम्प्लेक्स नंबर बड़ा है कौन सा कम्प्लेक्स नंबर छोटा है और अगर मैं अल्फा ऑप्शन को डिस्कस करूं तो आप नोटिस करें जी वन जी टू होल कॉन्जुगेट इसे राइट कर सकते हैं सेपरेटली कॉन्जुगेट में तो कौन सी ऑप्शन है जो कि करेक्ट ऑप्शन नहीं है बीटा ऑप्शन है जो कि करेक्ट ऑप्शन नहीं है नेक्स्ट है फोर्टी वन एम सी क्यूज रियल पार्ट ऑफ वन प्लस रूट थ्री अयोटा टू दी पावर सिक्स हमें इसका रियल पार्ट फाइंड करना है तो डियर स्टूडेंट हमें इसका रियल पार्ट फाइंड करने के लिए दो ऑप्शन है एक तो ऑप्शन ये है कि मैं इसे सबसे पहले ऐसे राइट करता हूँ वन प्लस रूट थ्री अयोटा स्केयर टू का होल क्यूब स्केयर ओपन करूंगा देन क्यूब ओपन करूंगा सिंप्लीफाई करूंगा सिंप्लीफाई करते जाएंगे आंसर आ जाएगा लेकिन ये प्रोसीजर लेंथी है इसके लिए तो हमें पूरी रोटी खानी पड़ेगी और रोज़े के साथ अटैम्प्ट नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे स्मार्ट वर्क अप्लाई करेंगे स्मार्ट वर्क क्या है हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे मैंने इसे लेट किया जी इज इक्वल टू वन प्लस रूट थ्री आयोटा ठीक है अभी मैंने इसकी पावर राइट नहीं की अब हमें क्या करना है हमें इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है एक मुझे आर चाहिए एक थीटा आर क्या होता है जी मोड और जी मोड आप कैलकुलेट कर लेंगे वन का स्केयर प्लस रूट थ्री का स्केयर होल स्केयर रूट ये आएगा हमारे पास टू थीटा कैलकुलेट करना है थीटा क्या होता है हमारे पास यहाँ पर अगर मैं इसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में राइट करता हूँ वन कोमा रूट थ्री एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है तो हमारे पास फार्मूला होता है थीटा टेन वर्स वाई अपॉन एक्स या बी ओवर ए तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा टेन वर्स रूट थ्री टेन वर्स रूट थ्री जो है ये इक्वल होता है हमारे पास पाई बाई थ्री के इसका मतलब है हमारे पास थीटा भी आ गया है हमारे पास आर की वैल्यू भी आ गई है अब हम क्या करेंगे अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे z इज इक्वल टू आर इन टू कॉज थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा r क्या है हमारे पास टू कॉज पाई बाई थ्री प्लस अयोटा साइन पाई बाई थ्री ये हमारे पास z है और इस पर होल पावर कितनी है सिक्स मैंने सिक्स अप्लाई कर दी डेफिनेटली इस पर भी सिक्स आएगा इस पर भी होल पावर सिक्स आएगी अप्लाई करेंगे डी मोवरस थ्योरम ये क्या बनेगा सिक्सटी फोर डी मोवरस थ्योरम ये कहता है कि पावर जो है एंगल के मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा हमारे पास कॉज सिक्स पाई बाई थ्री प्लस अयोटा साइन सिक्स पाई बाई थ्री ठीक है सिंप्लीफाई करेंगे कॉज टू पाई बनेगा कॉज टू पाई क्या होता है डियर स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यू बनेगी वन और इसको चाहे आप सॉल्व ना करें क्यों क्योंकि हमें रियल पार्ट चाहिए वैसे भी यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी जीरो तो सिक्सटी फोर को वन से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन होगी सिक्सटी फोर तो यहाँ पर चार भी ऑप्शन है जो कि सूटेबल ऑप्शन है नेक्स्ट है द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस वन माइनस अयोटा इज हमें इसकी पोलर फॉर्म फाइंड करनी है डेयर स्टूडेंट आपको मैं बताता चलूँ अगर जी इज इक्वल टू ए कोमा बी है तो इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी पोलर फॉर्म होगी जी इज इक्वल टू आर इन टू कॉज थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा शॉर्टकट वे में आर सिज थीटा भी इसे राइड कर सकते हैं इसका मतलब पोलर फॉर्म के लिए हमें चाहिए आर और थीटा तो आर क्या होगा पहले भी डिस्कस किया है आर होगा हमारे पास जी मोड रियल पार्ट का स्केयर माइनस वन का स्केयर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्केयर माइनस वन का स्केयर ये हमारे पास बनेगा रूट टू और थीटा क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे हमें सबसे पहले अपनी सहूलत के लिए इसे राइट करते हैं माइनस वन कोमा माइनस वन मैंने क्या किया कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पे ऑर्डर पेयर फॉर्म में राइट कर लिया एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है नेगेटिव एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा एंगल बनेगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ पोलर कोऑर्डिनेट के लिए जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है थीटा सेकंड में क्या होता है पाई माइनस थीटा थर्ड में क्या होता है माइनस पाई प्लस थीटा और फोर्थ में होता है हमारे पास एंगल माइनस थीटा तो यहां पर अगर मैं थीटा कैलकुलेट करता हूं तो ये बनेगा थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा टेन वर्स बी ओवर ए तो ये कितना बनेगा 45 फाइव माइनस पाई प्लस पाई बाई फोर सिंप्लीफाई करेंगे माइनस थ्री पाई बाई फोर तो अगर मैं यहाँ वैल्यू फिट करता हूँ आर क्या है रूट टू और थीटा क्या माइनस थ्री पाई बाई फोर तो हमारे पास सूटेबल ऑप्शन बनेगी चार दी अब डियर स्टूडेंट इसे कैलकुलेट किए बिना भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे बाय इंस्पेक्शन आप नोटिस करें जब मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ आर कैलकुलेट करता हूँ तो वो क्या आता है रोड टू अब रोड टू यहाँ पे नहीं है इट मींस के अल्फा ऑप्शन नहीं है अब रिमेनिंग तीनों ऑप्शन में रोड टू इंक्लूड है हमें देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है 
हमने जब इसे ऑर्डर पेयर फॉर्म में कन्वर्ट किया हमें पता चल गया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है अब हमें देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा पाई बाई फोर फोर्टी फाइव क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट में है नहीं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो डिलीट हो चुकी है नेक्स्ट है हमारे पास एंगल थ्री पाई बाई फोर अब डेफिनेटली ये एंगल बनता है हमारे पास वन थर्टी फाइव कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड हमारा एंगल तो थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए सेम ये वाला एंगल जो है कौन से क्वाड्रेंट में फर्स्ट में तो सूटेबल ऑप्शन बाय इंस्पेक्शन भी हमें मिल रही है चार्ली ऑप्शन है जो कि सूटेबल ऑप्शन है नेक्स्ट है हमारे पास एम सी क्यूज इफ जी इज इक्वल टू वन प्लस टू एटा इन टू थ्री प्लस टू एटा देन जी इनवर्स होल मोड अब डेयर स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास जी एन मोड है तो हम इसे जी मोड टू दी होल पावर एन इस तरह राइड कर सकते हैं ये प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स नंबर की और वैसे भी हमें हेल्प करेगी इसका मतलब है हमारे पास सबसे पहले जो राइड किया हुआ है जी इनवर्स तो मैं इसको क्या राइड कर लेता हूँ मैं इसको राइड कर लेता हूँ जी मोड का होल इनवर्स यानी वन ओवर जी मोड मुझे कैलकुलेट करना है तो कोई मसला नहीं हम वन ओवर जी मोड कैलकुलेट कर लेंगे अब मैंने क्या किया मैंने यहाँ पर जी गिवन है जी है वन प्लस टू अयोटा इन टू थ्री प्लस टू अयोटा एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करूँगा जो बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उस पर मॉडुलर सप्लाई कर दूँगा आंसर आ जाएगा सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट में सेपरेटली मॉड ले सकते हैं वन प्लस टू अयोटा का मॉड अलग ले लिया और थ्री प्लस टू अयोटा का मॉड हमने क्या किया अलग ले लिया तो इसका मॉड क्या आएगा डेफिनेटली ये आएगा हमारे पास वन का स्केयर वन प्लस टू का स्केयर फाइव तो ये बनेगा हमारे पास रूट फाइव यहाँ पर थ्री का स्केयर नाइन प्लस फोर का स्केयर ये हमारे पास बनेगा रूट रूट हमारे पास बनेगा थर्टीन सिंगल स्केयर रूट में राइड करूँगा तो ये सिक्सटी फाइव और आपको पता है यहाँ पर हमारे पास क्या है रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्केयर होल स्केयर रूट तो ये हमारे पास इस वक्त आ चुका है जी मोड हमें जी मोड नहीं चाहिए हमें वन ओवर जी मोड चाहिए तो जब मैं वन ओवर जी मोड लूँगा तो हमारे पास सूटेबल ऑप्शन कौन सी बनेगी बीटा ऑप्शन होगी जो कि हमारे पास सूटेबल ऑप्शन होगी नेक्स्ट है हमारे पास एम सी क्यूज फोर्टी फोर इफ जी वन मॉड इज इक्वल टू थ्री जी टू मॉड इज इक्वल टू सेवन देन लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ जी वन प्लस जी टू मॉड इज तो डेयर स्टूडेंट इसके लिए आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए जी वन मॉड माइनस जी टू मॉड होल मॉड लेस देन इक्वल होता है जी वन प्लस जी टू मॉड और ये लेस देन इक्वल होता है जी वन मॉड प्लस जी टू मॉड अब यहाँ पर इस वैल्यू को बोलते हैं लीस्ट वैल्यू ऑफ जी वन प्लस जी टू मॉड और इसे बोलते हैं हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू यानी ये क्या ले मिनिमम वैल्यू है ये यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है तो हम क्या हमें क्या कैलकुलेट करना है हमें जी वन प्लस जी टू मॉड की लीस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है यानी ये तो जी वन मॉड क्या है आप नोटिस करें जी वन मॉड है हमारे पास थ्री माइनस जी टू मॉड क्या है सेवन और इसका मॉड लेंगे तो ये क्या बनेगी ये हमारे पास लीस्ट वैल्यू बनेगी तो सिंप्लीफाई करेंगे माइनस फोर का मॉड लूँगा फोर वेरी सिंपल था चार दी ऑप्शन हमारे पास आ चुकी है नेक्स्ट है रूट थ्री प्लस योटा कैन बी रिटर्न एज इसको डियर स्टूडेंट ये ऑर्डर ये हमारे पास कार्टियन फॉर्म में गिवन है कार्टियन फॉर्म से हमने इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है या कह लें कार्टियन फॉर्म से हमने इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इसे प्रॉपर वे में लेट करूं जी के इक्वल कार्टियन फॉर्म से मैं इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा दूसरी हमारे पास शॉर्टकट वे भी है बैक टू सॉल्व हम इन ऑप्शन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं जिसका आंसर ये आएगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म होगी तो डियर स्टूडेंट अगर मैं लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करूँ आप नोटिस करें कॉस सिक्सटी क्या होता है कॉस सिक्सटी होता है वन बाई टू प्लस साइन सिक्सटी क्या होता है रूट थ्री बाई टू एल्सीम लूँगा वन प्लस रूट थ्री बाई टू अयोटा तो आप नोटिस करें हमारा क्वेश्चन ये नहीं है इट मीन्स डेल्टा ऑप्शन नहीं है सेम हमारे पास यहाँ पर जो चार्ली ऑप्शन है ये भी नहीं है आप ऐसे ट्राई करेंगे ये रूट थ्री बाई टू प्लस अयोटा बाई टू तो ये बनेगा रूट थ्री प्लस अयोटा बाई टू तो ये भी ऑप्शन नहीं है अगर मैं नेक्स्ट को सॉल्व करता हूँ बीटा ऑप्शन तो बीटा ऑप्शन हमारे पास क्या है 
आप नोटिस करें बीटा ऑप्शन में हमारे पास कोफिशेंट है रूट टू अब कोफिशेंट रूट टू ऑप्शन ये भी नहीं है कैसे मुझे पता चल रहा है क्योंकि अगर मैं इसका जी मॉड लूँ आर किसके इक्वल होता है आर होता है जी मॉड तो जी मॉड होता है हमारे पास इसका रियल पार्ट का स्केयर यानी थ्री रूट का स्केयर बनेगा थ्री प्लस इमेजनरी पार्ट का स्केयर फोर फोर का रूट बनेगा टू तो डेफिनेटली हमें यहाँ से भी पता चल रहा है कि जो जी मॉड का आर है वो हमारे पास टू जस्ट एल्फा ऑप्शन में है कैसे क्योंकि हमारे पास अगर जी है ए कोमा बी तो हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म क्या है पोलर फॉर्म है आर कॉल थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो इसका अगर मैं आर यानी जी मोड कैलकुलेट करता हूँ तो जी मोड रूट थ्री प्लस आयोटा का क्या आता है टू तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास सूटेबल ऑप्शन कौन सी है एल्फा ऑप्शन है जो कि सूटेबल ऑप्शन है नेक्स्ट है फोर्टी सिक्स एम सी क्यूज सेट एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स रिप्रजेंट आ एन सिंगल्टन सेट एल्फा ऑप्शन है एम्पटी सेट बीटा ऑप्शन है सिंगल्टन सेट चार्ली ऑप्शन है इनफाइनाइट सेट और डेल्टा ऑप्शन है फाइनाइट सेट तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा x इज इक्वल टू माइनस एक्स ये तभी हो सकता है जब x x की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू ज़ीरो होगी इसके अलावा किसी वैल्यू पे भी ये इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब है सिर्फ एक नंबर इंक्लूड होगा सेट में कौन सा ज़ीरो तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं सिंगल्टन सेट बोलते हैं तो बीटा ऑप्शन हमारे पास कौन सी बनी बीटा ऑप्शन तो हमारे पास सूटेबल ऑप्शन कौन सी बनी बीटा ऑप्शन है जो कि हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है नेक्स्ट है फोर्टी सेवन एम Which one of the following is an empty set? हमें बताना है कौन सा empty set है Dear student, alpha option है x such that x belong to real number, set of real number and x square minus वन equal to जीरो तो यहाँ से जब मैं solve करूँगा तो x की two value आएंगी It means ये option हमारे पास suitable option नहीं है उसके बाद जब मैं simplify करूँगा यहाँ पर बीटा में तो एक्स मॉड सच डैट एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स केयर प्लस वन इक्वल टू वन तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो डेफिनेटली ये प्लस माइनस वन से कट जाएगा इस तरह एक्स केयर प्लस वन इक्वल टू इक्वल टू वन तो ये कैंसिल करेंगे तो एक्स केयर इज इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी एक्स की वैल्यू ज़ीरो आएगी यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या थी प्लस माइनस वन थी और मेंशन कर रहा है बहुत डेल्टा में बहुत बी एंड सी ये भी ऑप्शन नहीं है तो एक ही ऑप्शन रह जाती है हमारे पास चार्ली जो कि सूटेबल ऑप्शन है इसे डिस्कस करते हैं कि ये एम्पटी सेट कैसे है डियर स्टूडेंट अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो आप नोटिस कीजिएगा यहां से हमें रियल वैल्यू नहीं मिलेगी इट मीन्स कि एम्पटी सेट मिलेगा चार्ली ऑप्शन में नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट एम नंबर फोर्टी एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट हमें बताना है कौन सा सेट फाइनाइट सेट है अल्फा ऑप्शन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर अब डेफिनेटली सेट ऑफ रैशनल नंबर है ये फाइनाइट नहीं है ये इनफाइनाइट सेट है तो यहाँ पर अल्फा ऑप्शन हमारे पास जो है डिलीट हो चुकी है बीटा ऑप्शन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल सेट ऑफ रियल नंबर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू टू इसका मतलब टू के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है तो यहाँ पर भी सेट फाइनाइट नहीं होगा इनफाइनाइट होगा ये ऑप्शन भी डिलीट हो चुकी है नेक्स्ट है चार्ली ऑप्शन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन अब डेयर स्टूडेंट जीरो और वन के दरमियान हमारे पास क्या होते हैं इनफाइनाइट इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे यानी टू रियल नंबर के दरमियान हमारे पास इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे ये ऑप्शन भी डिलीट हो चुकी है अब लास्ट ऑप्शन है डेफिनेटली ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डिस्कस करते हैं ये कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ प्राइम नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 लेस देन इक्वल टू 96 अब डेफिनेटली 90 और 96 के दरमियान प्राइम नंबर कितने होंगे प्राइम नंबर फाइनाइट होंगे तो यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन कौन सी है डेल्टा ऑप्शन है जो कि सूटेबल ऑप्शन है नेक्स्ट है फोर्टी नाइन एम सी क्यूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट जो है ट्रू है तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज 
और बीटा ऑप्शन को अगर मैं देखता हूँ तो बीटा ऑप्शन में सेट ए बिलोंग टू सेट ए अब बेसिकली ये ब्लैंक बिलोंग टू नहीं है सेट ए इक्वल है सेट ए के तो इट मीन्स कि ये ऑप्शन तो रॉन्ग है और जब ये ऑप्शन रॉन्ग है तो डेफिनेटली ये ऑप्शन ऑलरेडी जो है डिलीट हो चुकी है अब हमारे पास टू ऑप्शन है हमारे पास जो चार्ली ऑप्शन है वो कहता है सेट ए बिलोंग टू दिस सेट डेफिनेटली आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये सेट इसमें मौजूद है इसको बिलोंग करता है तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या है ट्रू ऑप्शन है फर्स्ट को अल्फा ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं सेट ए सबसेट है सेकेंड सेट का तो अब डेफिनेटली अगर सबसेट होता है तो उसमें वो एलिमेंट एग्जिस्ट करना था सेट एग्जिस्ट नहीं करना था तो हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन है वो चार्ली ऑप्शन है नेक्स्ट है हमारे पास एम सी क्यूज इफ सेट ए इज इक्वल टू फाइव कॉमा सेट फाइव देन पावर सेट ऑफ ए इज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अगर एलिमेंट टू हैं तो पावर सेट कितने बनेंगे टू टू दी पावर टू फोर तो डेयर स्टूडेंट हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि इसमें फोर पावर सेट हैं अगर आप तोज्जो फरमाएं तो फर्स्ट में हमारे पास वन टू थ्री फर्स्ट सेट में तीन एलिमेंट हैं इट मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है अगर हम आते हैं बीटा पे तो फर्स्ट क्या होगा फर्स्ट हमारे पास उसी तरह होगा फाइव देन ये सेट होगा और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट हमारे पास सेट होगा नेक्स्ट सेट होगा हमारे पास जी नेक्स्ट सेट है हमारे पास दिस और लास्ट में सेट ए यानी ये सब को मिला के लिखेंगे तो ये हमारे पास फोर बन जाएंगे इसका मतलब बीटा ऑप्शन हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है अगर मैं चार्ली ऑप्शन को देखता हूँ तो इसमें फर्स्ट है एम सेट उसके बाद क्या है उसके बाद हमारे पास है सेट दिस और थर्ड में दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास एक बनेगा फाइव और एक बनेगा दिस और यहाँ पर इसमें ब्रैकेट लगी हुई है सेट ए में तो यहाँ पर जो सूटेबल ऑप्शन है वो क्या है बीटा ऑप्शन है लास्ट में वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट ही थ्री हैं नेक्स्ट है हमारे पास 51 वन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इक्वलेंट टू हमें बताना है कौन सा सेट इक्वलेंट टू है सेट ऑफ ऑड नंबर सेट ऑफ ऑड नंबर इज इक्वलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ इवन नंबर इज इक्वलेंट टू नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर इज इक्वलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो डियर स्टूडेंट ये तमाम के तमाम इक्वलेंट है कैसे हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है हमारे पास वन टू थ्री फोर अप टू सोन इसी तरह जब मैं सेट ऑफ ऑड नंबर राइट करता हूँ तो वन थ्री वन थ्री फाइव सेवन अब डेफिनेटली इसमें पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं और सेम जब मैं राइट करता हूँ नेक्स्ट पे सेट ऑफ इंटीजर अप टू सो ऑन तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर क्या बनेगा ये भी हमारे पास जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री अप टू सो ऑन तो ये सारे के सारे सेट क्या हैं इक्विवेलेंट हैं यानी तमाम सेट जो हैं इनफाइनाइट सेट हैं तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा ऑप्शन है नेक्स्ट है फिफ्टी टू एम सी क्यूज फॉर प्रोपोजिशन पी एंड क्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टोटोलॉजी हमें बताना है कौन सी टोटोलॉजी नहीं है तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको ट्रूथ टेबल का आइडिया होना चाहिए हमारे पास यहाँ पर एक एलिमेंट पी है एक क्यू तो हम कैसे सेलेक्ट करते हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू के लिए हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं क्यू में क्या होता है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स अब इसके नेक्स्ट हमें फाइंड करना है पी इम्प्लाइज क्यू तो आपको याद होगा पी इम्प्लाइज क्यू में फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है तो फॉल्स अदरवाइज तमाम के तमाम क्या होते हैं ट्रू तो डेफिनेटली ये टोटोलॉजी नहीं है टोटोलॉजी में रिजल्ट के तमाम जो हमारे पास एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे ट्रू होंगे तो ये इसमें तो सारे ट्रू नहीं है इट मीन्स कि ये टोटोलॉजी नहीं है लेकिन क्योंकि ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन है हमें सारे चेक करने पड़ेंगे सेकेंड है पी और क्यू इम्प्लाइज इम्प्लाइज P तो सबसे पहले जब मैं P और Q लूँगा तो P और Q का मतलब एक भी true है तो true ये first true होगा ये भी true होगा ये भी true होगा लेकिन ये वाला false होगा तो इसका मतलब ये भी टोटोलॉजी नहीं है अब क्योंकि दो टोटोलॉजी नहीं है एल्फा ऑप्शन भी टोटोलॉजी नहीं है बीटा ऑप्शन भी टोटोलॉजी नहीं है तो ये बात कन्फर्म है अब ऑल ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी लेकिन हम इसे भी चेक कर लेते हैं P इम्प्लाइज नॉट P तो डेफिनेटली नॉट पी कैसे बनेगा हमारे पास नॉट पी का मतलब है पी में जो ट्रू है वो चेंज हो जाएगा फॉल्स में और जो फॉल्स है वो चेंज हो जाएगा ट्रू में अब हमें क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है पी इम्प्लाइज नॉट पी ये पी इम्प्लाइज नॉट पी इसका मतलब फर्स्ट ट्रो इम्प्लाइज में फर्स्ट ट्रो सेकेंड फॉल्स है तो फॉल्स अदरवाइज क्या होता है अदरवाइज ट्रू होता है तो ये हमारे पास फर्स्ट ट्रो सेकेंड फॉल्स है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा फॉल्स सेम ये क्या होगा ट्रू होगा ये भी ट्रू होगा तो इसमें कोई भी टोटोलॉजी नहीं है तो हमारे पास सूटेबल ऑप्शन 
ऑप्शन कौन सी ऑप्शन होगी डेल्टा ऑप्शन होगी सूटेबल ऑप्शन नेक्स्ट है द रिलेशन x कॉमा वाई साइज दैट y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन रिप्रजेंट वन टू वन फंक्शन डेफिनेटली वन टू वन फंक्शन है ऑन टू फंक्शन ये यहाँ डेफिनेटली ऑन टू बी है तो बाई डेफिनेशन फिर हमारे पास सूटेबल ऑप्शन कौन सी बनेगी चार्ली ऑप्शन बनेगी क्यों क्योंकि ऐसा फंक्शन जो वन टू वन भी है ऑन टू भी है वो हमारे पास कौन सा है बाइजेक्टिव फंक्शन है नेक्स्ट है हमारे पास एम सी क्यू नंबर फिफ्टी फोर इफ़ अ पॉइंट टू कॉमा वन लाइज ऑन टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव ये पॉइंट इस इस लाइन पे लाई करता है तो डेफिनेटली लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और सेटिस्फाई करता भी है उसने हमें खुद ही मेंशन कर दी है देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी लाई ऑन द इनवर्स ऑफ ग्राफ हमें इसका इनवर्स बनाना है तो डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल x कॉमा वाई पॉइंट का इनवर्स लेंगे तो वो y कॉमा एक्स बन जाएगा इसे हमने जस्ट फ्लिप कर देना है तो वो क्या बनेगा वन कॉमा टू यानी हमारे पास चार्ली ऑप्शन है जो कि सूटेबल ऑप्शन है जस्ट बाय इंस्पेक्शन नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन इज ए एन हमारे पास सेट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होगा सेमी ग्रुप है एल्फा बीटा ऑप्शन है मोनाइड है चार्ली ऑप्शन है हमारे पास ग्रुप और डेल्टा ऑप्शन है अबीलियन ग्रुप तो डेफिनेटली ये अबीलियन ग्रुप है हम इसका सेट बना सकते हैं कैसे सेट बना सकते हैं यहाँ पर आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है हम लिख सकते हैं वन माइनस वन अयोटा माइनस अयोटा यहाँ पर वन माइनस वन देन हम राइड कर सकते हैं अयोटा माइनस अयोटा तो जब हम इनको प्रोडक्ट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन तो वो क्या आएगा हमारे पास अबीलियन ग्रुप होगा जो कि सूटेबल ऑप्शन है डेल्टा नेक्स्ट है हमारे पास 56 सिक्स सिक्वेंस वाइज चलते हैं 56 है सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर होल नंबर सेट ऑफ इंटीजर ऑल ऑफ दिस तो डेफिनेटली सेट ऑफ इंटीजर कैसे डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर के टू नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता सेम सेट ऑफ होल नंबर पे है सेट ऑफ इंटीजर पे एग्जिस्ट करता है यानी वन से अगर मैं टू सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस वन सेट ऑफ इंटीजर में लाइक करता है तो यहां पर सूटेबल ऑप्शन है चार्ली नेक्स्ट है 57 सेवन एम सी क्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है वन कोमा उमेगा कोमा उमेगा स्केयर सेट द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्लोज अंडर यानी ये क्लोयर लॉ होल्ड करता है याद रखिएगा डेयर स्टूडेंट ये हमारे पास क्लोयर लॉ होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लीकेशन भी और अंडर डिवीजन भी तो हमारे पास बहुत बी एंड सी सूटेबल ऑप्शन होगी कैसे क्योंकि हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी है इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज क्योर ऑफ द अदर तो यहाँ पर यह बात तो नहीं हो रही सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी ये है रेसिप्रोकल ऑफ ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर अगर मैं वन का रेसिप्रोकल लेता हूँ तो वन ही आता है और वन ओवर मेगा का जब मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो वो क्या आएगा वन ओवर मेगा का रेसिप्रोकल ओमेगा स्केयर आएगा कैसे ये देखें हमारे पास इसमें साथ मैंशन है ओमेगा क्यूब क्या आता है वन तो इसे मैं राइट कर सकता हूँ इस फॉर्म में तो अगर मेगा स्केयर है तो वन ओवर मेगा है और मेगा तो वन ओवर मेगा स्केयर है तो सूटेबल जो ऑप्शन है वो क्या बनेगी हमारे पास बोथ बी एंड सी नेक्स्ट है हमारे पास 58 एट एम सी क्यूज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू बी तो डियर स्टूडेंट सोल्यूशन फाइंड करना है आपने जस्ट ये ख्याल रखना है राइट साइड पे है तो इनवर्स शिफ्ट होगा किस साइड पे राइट साइड पे और अगर ए लेफ्ट साइड पे है तो पहले आके इनवर्स बन जाएगा तो सिंपल आपने ऐसा बुक में क्वेश्चन भी है थ्री टू पॉइंट एट एक्सरसाइज में और इसकी एक्सो इज इक्वल टू बी ओवर ए तो ऑप्शन बनती नहीं है क्योंकि ये तो जस्ट फ्रैक्शनल फ्रैक्शन के लिए इम्प्लीमेंट होता है तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन है हमारे पास जो कि सूटेबल ऑप्शन है नेक्स्ट एम सी क्यूज है फिफ्टी नाइन सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक ऑफ ऑर्डर टू बाई टू विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज अब डेयर स्टूडेंट याद रखिएगा ऑर्डर टू बाई टू स्केयर मैट्रिक्स है जब हम उस पर अप्लाई करते हैं तो वो डेफिनेटली ग्रुप होती है उसके बाद हमारे पास बीटा ऑप्शन में नॉन अबिलियन ग्रुप है 
चार डी ऑप्शन है बिलियन ग्रुप बिलियन ग्रुप नहीं होती क्यों क्योंकि मैट्रिक्स में ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी है इन जनरल यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव तो इसका मतलब बिलियन ग्रुप नहीं है बिलियन ग्रुप नहीं है तो ऑल ऑफ दीज वाली भी ऑप्शन नहीं है तो हमारे पास फिर सूटेबल ऑप्शन इन दोनों में कौन सी है नॉन अबिलियन ग्रुप नेक्स्ट है लास्ट एम और लास्ट एम है ऑर्डर ऑफ दी ग्रुप वन कोमा थ्री कोमा फाइव कोमा सेवन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एट इज हमें ऑर्डर बताना है तो डेयर स्टूडेंट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं फोर तो इसका ऑर्डर क्या होगा फोर तो ये डेयर स्टूडेंट लेक्चर था हमारा यूनिट नंबर वन और टू से रिलेटेड अगर आपको इस लेक्चर में किसी एम से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच